నేటి సమాజంలో చాలా మంది స్త్రీలు పురుషుల మాదిరిగా తమ యొక్క దుస్తులకు సువాసనలు వచ్చేటువంటి స్ప్రేలు ఇతర్ వాడుతూ ఉంటారు మరి ఇలా స్త్రీలు వాడవచ్చా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ఈ మూడు విషయాలను ఖచ్చితంగా గ్రహించాలి మొదటి విషయము ఏమిటంటే ఒక స్త్రీ తన యొక్క భర్త కొరకు తనను తాను అలంకరించుకొని తమ యొక్క దుస్తులకు సువాసనలు వదజల్లేటువంటి స్ప్రేలు వాడడం ఇందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు అనగా ఆమె యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటంటే భర్త యొక్క ప్రేమ పొందాలి అని భర్తను సంతోషపరచాలని ఆమె యొక్క తాపత్రయం ఉంటుంది కాబట్టి భర్త ప్రేమ పొందడానికి ఇలా తనను తాను అలంకరించుకొని సువాసనలు వచ్చేటువంటి స్ప్రేలు ఇతర్ తమ యొక్క దుస్తులకు వాడడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు ఎందుకంటే ఒలమాలు ఈ విధంగా అంటారు లి అన్నల్ అయిన రాయిదుల్ అల్ మొట్టమొదటగా మనిషి యొక్క మనస్సును తమ యొక్క నేత్రాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ఒక భర్త తన యొక్క భార్యను అలంకరించుకొని తమ యొక్క దుస్తుల నుండి సువాసనలను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క భర్త చూస్తాడో ఖచ్చితంగా భర్త ఆ భార్యను దగ్గర తీసుకుంటాడు ప్రేమతో అనురాగంతో ప్రవర్తిస్తాడు కాబట్టి ఇందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు రెండవ విషయము ఏమిటంటే ఒక స్త్రీ తమ యొక్క దుస్తులకు సువాసనలు వచ్చేటువంటి స్ప్రేలు ఇతరు వాడి షాపింగ్కు వెళ్ళడము బజారుకు వెళ్ళడము లేదా పురుషులతో పాటుగా ఏదేని ఆఫీసుల్లో పని చేయడము లేదా ఈ విధంగా ఏ స్త్రీ అయితే చేస్తుందో అలాంటి స్త్రీని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్ల వారు వ్యభిచారిణితో పరిగణించి చెప్పారు అల్లా అక్బర్ అబు దావుద్ హదీస్ నంబర్ నాలుగు వేల ఒక వంద డెబ్బై మూడులో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్ల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారు ఇది సువాసనలు వచ్చేటువంటి స్ప్రేలు ఇతరు వాడి బజారుకు వెళ్తుందో ఆ యొక్క సువాసనను ఆ ప్రజలు ఎప్పుడైతే చూస్తారో అలాంటి స్త్రీ వ్యభిచారిణితో సమానము అని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం వారు అన్నారు అనగా ఏ విధంగానైతే పరాయి పురుషులను తమ యొక్క అలంకరణ ద్వారా మరియు సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి దుస్తులు వేసుకొని ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీ బజారుకు వెళుతుందో దానివల్ల వ్యభిచారము చేసేటువంటి అత్యాచారము చేసేటువంటి ఆలోచనలు ఆ స్త్రీలు తీసుకొని వస్తున్నారు తమ వైపుకు స్త్రీల యొక్క స్త్రీ పురుషుల యొక్క చూపులను తమ వైపుకు మరలేలా చేస్తున్నారు ఈ విధంగా చెడు కోరికలతో తమ వైపుకు చూసుకునేలా చేస్తున్నారు అందుకే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం వారు ఆ యొక్క స్త్రీని వ్యభిచారిణితో పోల్చి చెప్పారు అల్లాహ్ సోదర మహాశివులర మనం ఇస్లాం యొక్క ఆదేశాలను చూసుకున్నట్లే చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క ఆదేశంలో మనిషికే చాలా లాభం ఉంటుంది నేటి సమాజంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్నో అత్యాచారాలు ఎన్నో వ్యభిచారాలు స్త్రీలపై జరుగుతూ ఉన్నాయి దానికి గల కారణం ఏమిటి చాలి చాలని దుస్తులు ధరించడము ఇలా ఫ్యాషన్ ఇలా తమను తాము మార్చుకొని బయటికి బయట తిరగడము ఇలా సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి స్ప్రేలు ఇతను వాడి పరాయి పురుషుల యొక్క చూపులు తమ వైపుకు మరల్చేలా చేస్తున్నారు కానీ చూడండి ఇస్లాం ఏ విధంగా బోధిస్తుంది ఓ స్త్రీలారా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలంటే మీ యొక్క హద్దుల్లో మీరు ఉండండి మీరు బయటికి వెళ్ళదలుచుకుంటే మీరు పరదాలో ఉండండి సువాసనలు వచ్చేటువంటి ఇలాంటి పరిమళాలు ఇలాంటి స్ప్రేలు ఇలాంటి ఇతరు వాడకండి దీనివల్ల మీకే లాభము అని ఇస్లాం బోధిస్తుంది అల్లా అక్బర్ ఒకసారి ఉమర్ ఫారూక్ రతి అల్లాహు తలన్హు వారు బయట ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక స్త్రీ ఇలాగే సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి స్ప్రేలు వాడి లేదా ఇతరు వాడి బయటికి వెళ్ళింది ఎప్పుడైతే ఉమర్ రతి అల్లాహు తలన్హు వారు 
ఆమె దుస్తుల నుండి సువాసన రావడం చూశారు వెంటనే ఆ స్త్రీపై తమ యొక్క కొరడాను జులిపిస్తూ కోపంతో ఈ విధంగా అంటున్నారు సహి అబ్దుల్ రజాక్ అనేటువంటి గ్రంథంలో ఈ యొక్క హదీస్ పొందుపరచడం జరిగింది ఏమిటి మీరు ఈ విధంగా సువాసనలు వచ్చేటువంటి దుస్తులను ధరించి మీరు బయటికి వస్తున్నారా మీ యొక్క సువాసన వల్ల ఎంతమంది పురుషులు మీ వైపు చూడడము లేదు ఏమిటి మీకు తెలియదా వాస్తవానికి మనిషి యొక్క మనస్సు తమ యొక్క నేత్రాలు మరియు వారి యొక్క ముక్కుల ద్వారా ప్రభావితం అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఇలా అలంకరించుకొని బయటికి వస్తున్నారో వారి నేత్రాల ద్వారా చూపుల ద్వారా మరి ఈ విధంగా సువాసనలు వెదజల్లేటువంటి దుస్తులు ధరించడం వల్ల వారి యొక్క సువాసన వల్ల వారి యొక్క మనస్సులు ప్రభావితం అవుతున్నాయి మీ వైపు దురుద్దేశంతో చూస్తున్నారు ఓ హురుజునాథ ఫీలాత్ మీరు ఒకవేళ బయటికి రావాలి అనుకుంటే మామూలుగా ఎలాంటి సువాసనలు రానటువంటి దుస్తులను ధరించి మీరు బయటికి రండి అని ప్రవక్త సల సల ఉమర్ ఫారూక్ రద్ అల్లాహలను వారు తెలిపారు అబూ హురేర రతి అల్లా తలను వారి యొక్క హదీస్ కూడా ఈ విధంగానే వస్తుంది అబూ దావుద్ హదీస్ నెంబర్ నాలుగు వేల ఒక వంద డెబ్బై నాలుగులో ఒక స్త్రీ సువాసనలు వచ్చేటువంటి దుస్తులను ధరించి బయటికి వచ్చింది అబూ హురేర రతి అల్లా తలను వారు సువాసన చూసి వెంటనే ఆ స్త్రీని ఆపి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని ప్రశ్నించారు అప్పుడు ఆ స్త్రీ అంటుంది నేను మస్జిద్కు వెళ్తున్నాను వెంటనే అబూ హురేర రతి అల్లా తలను వారు కోపంతో మస్జిద్కు కాదు నీవు ఇంటికి వెళ్ళి గుసులు చేయి ఎప్పటి వరకైతే నువ్వు గుసులు చెయ్యవో ఈ సువాసనను నీ యొక్క దుస్తుల నుండి దూరంగా చేసుకోవో అప్పటి వరకు నీ యొక్క నమాజ్ స్వీకరించబడదు అల్లా అక్బర్ కాబట్టి సోదర మనిలారా సోదర మనం ఇలా పరాయి పురుషుల మధ్య ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా మనం బజారుకు వెళ్ళ వెళ్ళదలుచుకుంటే లేదా ఎలాంటి ప్రదేశంలో ఉంటున్నాము అక్కడ పురుషులు ఉంటారు పురుషులు వస్తూ పోతూ ఉంటారు లేదా షాపింగ్ మాల్లో లేదా మనం ఆఫీసుల్లో ఒకవేళ పురుషులతో పాటు కూర్చునేటువంటి సమయంలో ఇలాంటి దుస్తులు మనం ధరించకూడదు అందులో స్త్రీలకే చాలా శ్రేయస్కరం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మూడవ విషయం ఏమిటంటే స్త్రీలు అలాంటి ఆఫీసుల్లో పనిచేస్తారు లేదా అలాంటి ప్రదేశంలో ఆమె వెళ్తుంది అక్కడ కేవలం స్త్రీలు మాత్రమే ఉంటారు పురుషులు అక్కడ వారు రావడం కానీ వారి రాకపోకలు జరగవు అక్కడ కేవలం స్త్రీలు మాత్రమే ఉంటారు మరియు ఆమె ఆఫీస్కు వెళ్ళడంలో తన సొంత వాహనంతో వెళ్తుంది మరియు సొంత వాహనంతో ఆమె తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంది మధ్యలో ఎలాంటి షాపింగ్స్ లేదా పురుషులతో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం ఒకవేళ లేకున్నట్లయితే అలాంటి సమయంలో కూడా స్త్రీలు ఇలాంటి సువాసనలు వచ్చేటువంటి దుస్తులు ఆమె ధరించవచ్చు ఇందులో కూడా ఎలాంటి దురుద్దేశము లేదు అయితే సోదరి సోదర సోదరి మనులారా అలాంటి ప్రదేశంలో మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఇలాంటి దుస్తులు మనం ధరించకూడదు ఏ ప్రదేశంలోనైతే పురుషులు ఉంటారు అల్లాహ తాలా మనందరికీ కూడా ఖురాన్ హదీస్ ప్రకారంగా జీవితాన్ని గడిపేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక మరియు ఇస్లాం యొక్క ప్రతి ఆదేశంలో మన యొక్క లాభమే మన శ్రేయస్ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక ఐ మీన్ అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు